Chacmol, de Carlos Fuentes. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana. Comer el chocurt endulzado por los sudores de la cocina tropical. Bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40 y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar a la medianoche el largo trecho entre la caleta y la isla de la roqueta. Frau Müller no permitió que se le velara, a pesar de ser un cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido, dentro de su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal, y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, muy temprano, a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos, el chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sala al viaje. Salimos de Acapulco a la hora de la brisa tempranera. Hasta tierra colorada nacieron el calor y la luz. Mientras desayunaba huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Müller, 200 pesos, un periódico derogado de la Ciudad de México, cachos de lotería, el pasaje de ida, solo de ida, y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómitos y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría. Sí, empezaba con eso. Nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizás habría, al fin, por qué fue declinado, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficio sin sentido, ni número, ni sufragio efectivo no reelección. ¿Por qué? En fin, fue corrido. Olvidaba la pensión, sin respetar los escalafones. Hoy fui a arreglarlo de mi pensión. El licenciado. Amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar cinco pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros. De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían por su baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que muchos de ellos, quizá los más humildes, llegarían muy alto y aquí, en la escuela, se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. No, no fue así. No hubo reglas. Muchos de los humildes se quedaron ahí. Muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, nos quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas modernizadas. También hay, como barricada de una invasión, una fuente de sodas y pretendí leer expedientes. Vi a muchos antiguos compañeros, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos. Con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían o no me querían reconocer. A lo sumo, uno o dos una mano gorda y rápida sobre el hombro. Adiós, viejo. ¿Qué tal? 
Entre ellos y yo me llevan los 18 agujeros del country club. Me disfracé detrás de los expedientes. Desfilaron en mi memoria los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y también de todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado. Pero el arcón de los juguetes se había olvidado. Y al cabo, ¿quién sabrá dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos no fueron más que eso. Y sin embargo, había habido constancia, disciplina, apego al poder. ¿No era suficiente o sobraba? En ocasiones me asaltaba el recuerdo de Ralph. La gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte. Los jóvenes debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy no tendría que volver la mirada a las ciudades de sal. ¿Cinco pesos? Dos de propina. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de la catedral y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le bastaba. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría, que si yo no fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Y... No. Mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adorar a un dios muerto, hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado. Ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o por maometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón. Caramba. Jaquemate Huitzilopochtli, el cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados, y todo en México es eso, hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe conocía mi afición, desde joven, por ciertas formas de arte indígena mexicana. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. ¿Acaso por esto le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con esos temas? Por cierto que busco una réplica razonable de Chacmol desde hace ya tiempo. Y hoy Pepe me informa de un lugar en la lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. ¡Ching! Hoy domingo aproveché para ir a la lagunilla. Encontré el chacmol en la tienda que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho mi chacmol en la oscuridad del sótano. Ahí es un simple bulto agónico y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco que iluminaba verticalmente a la escultura, recortando todas sus aristas y dándole una expresión más amable. Habrá que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el piso y llegó hasta el sótano sin que me percatara. 
El chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Todo esto, en día de labores, me obligó a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chacmol con lama en la base. Desperté a la una. Había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación. Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlo, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado inundando el sótano. El plomero no viene. Estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco. Porque toda la masa de la escultura parece padecer de una irisipela verde, salvo los ojos que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el muslo. Pepe me ha recomendado cambiarme a una casa de apartamentos y tomar el piso más alto para evitar estas tragedias acuáticas. Pero yo no puedo dejar este caserón. Ciertamente es muy grande para mí solo. Un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana. Pero es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una tienda de decoración en la planta baja. Fui a raspar el musgo del chacmol con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las seis de la tarde pude terminar. No se distinguía muy bien la penumbra. Al finalizar el trabajo, seguí con la mano los contornos de la piedra. Cada vez que lo repasaba, el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he echado encima unos trapos. Mañana le pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra un deterioro total. Los trapos han caído al suelo. Increíble. Volví a palpar a Chacmol. Se ha endurecido, pero no vuelve a la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos, lo siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina. Giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Hasta aquí, la escritura de Filiberto era la antigua, la que tantas veces vi en formas y memoranda. Ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto, sin embargo, parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando trabajosamente cada letra. Otras nerviosa, hasta diluirse en lo ininteligible. Hay tres días vacíos y el relato continúa. Todo está natural y luego se cree en lo real. Pero esto lo es, más que lo creído por mí. Si es real un garrafón, y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar, si un bromista pinta el agua de rojo. Real bocanada de cigarro efímera. Real imagen monstruosa de un espejo de circo. ¿Reales? ¿No lo son todos los muertos presentes y olvidados? Si un hombre atraviesa el paraíso en un sueño y le tiran una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrar esa flor en su mano, ¿entonces qué? Realidad. Cierto día la quebraron en mil pedazos. La cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio. Solo real cuando se le aprisiona en el rumor de un caracol marino. Hasta hace tres días, mi realidad no era al grado de haberse borrado hoy. 
Era movimiento reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o como la muerte que un día llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad. Sabíamos que estaba ahí, Mostrenka. Ahora nos sacude para hacerse viva y presente. Pensé nuevamente que era pura imaginación. El chacmol, blando y elegante, había cambiado de color en una noche, amarillo, casi dorado. Parecía indicarme que era un dios, por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay dos respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla. Vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra, recorrí la recámara hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante. Eran dos flámulas crueles y amarillentas. Casi sin aliento, encendí la luz. Ahí estaba Chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaron los dos ojillos casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Los dientes inferiores mordían el labio superior, inmóviles. Solo el brillo del cazuelón cuadrado sobre la cabeza, anormalmente voluminosa, delataba vida. Chacmol avanzó hacia mi cama. Entonces, empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director y rumores de locura y hasta de robo. Esto no lo creí. Sí pude ver unos oficios descabellados, preguntándole al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de recursos hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme a mí mismo. Pensé que las lluvias, excepcionalmente fuertes de ese verano, habían enervado a mi amigo, o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Chacmol puede ser simpático cuando quiere. Un gluglú de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales y el castigo de los desiertos. Cada planta arranca de su paternidad mítica. El sauce es su hija descarriada. Los lotos, sus niños mimados. Su suegra, el cacto. Lo que no puedo tolerar es el olor, extrahumano, que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de vejez, con risa estridente. Chacmol revela cómo fue descubierto por Le Plongion y puesto físicamente en contacto de hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y en la tempestad, naturalmente. Otra cosa es su piedra y haberla arrancado del escondite maya en el que yacía es artificial y cruel. Creo que Chacmol nunca lo perdonará. Él sabe de la inminencia del hecho estético. He debido proporcionarle sopalio para que se lave el vientre que el mercader, al creerlo azteca, le untó de salsa ketchup. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc. Y cuando se enoja, sus dientes, de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Los primeros días bajó a dormir al sótano. Desde ayer lo hace en mi cama. Hoy empezó la temporada seca. Ayer, desde la sala donde ahora duermo, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí. Entreabrí la puerta de la recámara. Chacmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles. Al verme, saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó, jadeante, y pidió agua. Todo el día tiene corriendo los grifos. No queda un centímetro seco en la sala. Tengo que dormir muy abrigado. Y le he pedido que no empape más la sala. El chac inundó hoy la sala. 
exasperado, le dije que lo iba a devolver al mercado de la lagunilla. Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o de animal, fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de pesados brazaletes. Debo reconocerlo. Soy su prisionero. Mi idea original era bien distinta. Yo dominaría a Chacmol, como se domina un juguete. ¿Era acaso una prolongación de mi seguridad infantil? Pero la niñez... ¿Quién lo dijo? Es fruto comido por los años, y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa y se pone la bata cuando empieza a brotarle musgo verde. El Chacmol está acostumbrado a que se le obedezca, desde siempre y para siempre. Yo, que nunca he debido mandar... Solo puedo doblegarme ante él, mientras no llueva y su poder mágico vivirá colérico e irritable. Hoy decidí que en las noches Chacmol sale de la casa. Siempre, al oscurecer, canta una tonada chirriona y antigua, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta y como no me contestó, me atreví a entrar. No había vuelto a ver la recámara desde el día en que la estatua trató de atacarme. Está en ruinas, y ahí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta hay huesos. Huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche Chacmol para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Febrero seco. Chacmol vigila cada paso mío me ha obligado a telefonear a una fonda para que diariamente me traigan un portaviandas. Pero el dinero sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero, cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chacmol ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir, me fulminará. También es Dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, debo acostarme a las ocho. Ya debería estar acostumbrado al chacmol. Pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera. Sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar. Si no llueve pronto, el chacmol va a convertirse otra vez en piedra. He notado sus dificultades recientes para moverse. A veces se reclina durante horas, paralizado, contra la pared, y parece ser de nuevo un ídolo inerme, por más dios de la tempestad y el trueno que se le considere. Pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para dejarme, arañarme como si pudiese arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables, durante los cuales relataba viejos cuentos. Creo notar en él una especie de resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Los vinos de mi bodega se están acabando. Chacmol acaricia la seda de la bata. Quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar el jabón y lociones. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterno. Aquí puede estar mi salvación. Si el Chac cae en tentaciones, si se humaniza... Posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado por el poder aplazado del tiempo. Pero también me pongo a pensar en algo terrible. El Chac no querrá que yo asista a su derrumbe. No querrá un testigo. Es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chac para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para conseguir trabajo y esperar la muerte de Chac Moll. Sí. Se avecina. Está canoso. Abotagado. Yo necesito asolearme, nadar y recuperar fuerzas. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo Chacmol. A ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise pensar más en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito relacionarlo con el exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, aún no podía explicarme la locura de mi amigo. 
contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y después de ahí ordenar el entierro. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo, en bata de casa, con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Quería cubrir las arrugas con la cara polveada. Tenía la cara embarrada de lápiz labial mal aplicado, y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Muchas gracias si han llegado hasta aquí terroríficos. Quisiéramos saber qué les ha parecido este cuento de terror de Carlos Fuentes. ¿Les ha gustado? ¿Quieren que les sigamos narrando más clásicos del terror mexicano o de otros autores? Mándenos sus opiniones y sugerencias. Nos encantaría saber de ustedes. ¿Qué narraciones quieren escuchar? Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a masterror arroba masterror .mx. Que nos escriban en la caja de comentarios o pueden compartir sus historias y sugerencias en nuestro Facebook www.facebook.com diagonal más terror mx síganos en instagram arroba más terror mx también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal le den like a la narración y compartan para que podamos generar más contenido nos escuchamos en la siguiente y recuerden no tengan miedo de eso que no pueden ver pero está ahí, detrás de ustedes.